Hi friends, this is Venkat Vegi. Welcome back to our channel Venkat Vegi. In this video lesson, I am going to explain some kind of typical words. Typical words are in the kind of words. I am going to use some kind of conjunctions and some kind of adverbs. I am going to frame the sentence. I am going to use however, whichever, wherever, whenever, aligned words. I am going to explain the sentence to explain the sentence. साधारण इलांट मन के सेंटे कनेक्ट सेंटे जॉन चुके वस्तू उ अभी सिंपल कांप्लेक्स कांपौंट चाल उपयोग अंटे मन लि सेंटेक सिंपल सेंटे चेयलना सिंपल सेंटे डिवेड रे सेंटे चेयलना अब साध्यम हो का अंदव मन की इलां फ्रेज अब मन की चला उपयोग अंदव दी मन अडवां लैवल में चुप्व ओके इंदो मोटमोट वर्डे हाउ वे हाउ अं साधारण एला एवर एपटी अच्छे आ रे मन कल जॉन रासते अभी क्रोत अर्थ वस्तु अद मैं तेलो चुप्त अना सर एंत कष्ट सर नुद्ध साधे हाउ वे इट इज डिफिकल हाव टू अचीव इट अना सर एंत कष्ट सर नुद्ध साधी आईना सर अनेसरा मन हाउ वेर अने वर्ड मैं यूज जरूर इन वाट मेनर इन एनी वे ये रकना सर अना सर ये विधाई सर एलाइना सर अलगू चुप्त उठा फस्ट सेंटे चुद्व सी डिड्स टू स्टार्ट द प्रिपरेशन हाउ वेर इट इज सो हार्ड हाउ वेर इट इज सो हार्ड एंत कष्ट सर आम प्रिपरेशन स्टार्ट निर्णयको इकड़ हाउ वेर प्लेस मन तो अब यूज चेयचु टीहेओ यूज तो थो हाल तो हाल तो इट इज सो हार्ड तो इट इज सो हार्ड सी डिड्स स्टार्ट प्रिपरेशन अभी सेम अर्धा डिफरस नैक्स्ट वन सी वाट्स टू जॉन इन द जॉब हाउ वेर लो शाली हाउ वेर लो शाली तक जीत अटी आम आ जॉब जॉन अव निर्णयको इकड़ा तेड़ इकड़ हाउ वेर इट इज़ सो हार्ड अंटे इट इज़ सो हार्ड सेंटे इकड़ अलग का हाउ वेर लो शाली अंत नौन फ्रेज अंत सेंटे का फ्रेजी दाने मुझे इक हावेर उच्च जरिए अला मन सेंटे फ्रेज का मार्चाले अब मैं एक्व सिंपल सेंटे उठा आधा हाउ वेर लो शाली हाउ वेर हई शाली हाउ वेर हई शाली एक्व जीत आईनपड़ी सी सी डिड्स टू स्टाप एट ड्यूटी सी डिड्स टू गिव अट जॉब मन इकना सर ये नवन प्रेजन उ मन दी सेंटे तिरी रासकोवीर लैसन विन तरह इदे स्ट्रक्चर तो मेरे कोई रकल सेंटेको वाट प्राक्टिस खचित इंग्ली वो नैक्स्ट चूँ षोइंग कास्ट हाउ वेर तालूक मेल उपयोग षोइंग कास्ट अंत ये वैरुध्यारेंस हाउ वेर मैं यूज जरूर अच्छे अब आसर मध्य अंत सेंटे मध्य अटे इट ईज वन सेंटे इट ईज वन सेंटे सेंटे मध्य हाउ वेर मैं यूज जरूर चूँ द बुक् एक्सपेव हाउ वेर इट ईज वर्त रीडिंग वैरुज उ अंत इक खरी एक्व खरीदी चेप जरिए अना सर अभी चलवास पुस्तक अंत चलवास वाल्यू दाक अंत इक रे तेड़ डिफरशिये स्टेट इव जी दाने हाउ वेर तो जॉन चेयर जरिए नैक्स्ट वन द फस्ट पार्ट इज सो ईजी द मोद पार्ट चालाजी उ सैकंड हाउ वेर टेक्स अवर्स का सैकंड पार्ट चाल गंटल दींटे अभी चाल चाप्टर्स उ चाल डिफिकल इट इज़ टू डिफिकल टू अडरस्टा सैकंड पार्ट अंत अगर फस्ट पार्ट की सैकंड पार्ट की कांट्रास्ट अंत वैरुध्या इतनी बहुत सोम अभी बोले चाल तक सी एक्व सी मन डिफरस मध्य मन हाउ वेर अने वर्ड यूज चुन जरूर नैक्स्ट वर्ड चुदा एंटे विच अव विच अंटे अदी अब उठा विच एवर एना सर एना अंत और ग्रूप आफ् थिंग ग्रूप आफ् आबजेक्टना चपेट मैं विच एवर यूज एनी वन फ्रम लिमटेड आबजेक्ट आ लिमटेड थिंग्स अट लिमटेड अंटे तक उड़ू का आलरे और सैलक्टेड सैलक्टेड थिंग्स एना अच्छेपूर मैं विच एवर यूज चूज विच एवर रिंग यू लैक इट ईज युवर बर्तडे अंत ये रिंग ये रिंग एदो रिंग एदो रिंग एदना रिंग एदना सर और रिंग 
చూసారా మా తెలుగులో కూడా మనం చాలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా చెప్తున్నాం ఇట్ ఈస్ యువర్ బర్త్డే నీ బర్త్డే కాబట్టి ఏదైనా సరే ఒక రింగ్ తీసుకో ఏదైనా రింగ్ తీసుకో అని చెప్తున్నావు టేక్ విచ్ ఎవర్ షర్ట్ యు హార్ట్ ఆన్ ఇట్ అంటే నువ్వు ఏది ఇష్టపడితే ఏ షర్ట్ అయితే ఇష్టపడుతున్నావో ఆ షర్ట్ తీసుకో ఏదైనా సరే తీసుకో అది నువ్వు ఇష్టపడితే అలా మనకు చెప్తున్నాం ఏదైనా సరే అంటే మనం ఇంకా కొన్ని రెండు సెంటెన్స్ చెప్తా విచ్ ఎవర్ ద టేక్ డెసిషన్ హూ మస్ట్ అబాయిడ్ బై ఇక్కడ డిఫరెన్స్ ఉంది ఏంటంటే ఇక్కడ విచ్ ఎవర్ని మనం స్టార్టింగ్లో స్టార్టింగ్లోనే యూజ్ చేయడం జరిగింది అంటే సెంటెన్స్ స్టార్టింగ్లోనే విచ్ ఎవర్ ఫ్రేజ్ని మనం ఉంచి సెంటెన్స్ రాయడం జరిగింది దే టేక్ డెసిషన్ వారు ఏ నిర్ణయం తీసుకున్నా సరే ఏ నిర్ణయం తీసుకున్నప్పటికీ వీ మస్ట్ అబాయిడ్ బై దానికి ఖచ్చితంగా మనం కట్టుబడి ఉండాలి అవాయిడ్ బై అంటే కట్టుబడి ఉండుట అంటే దాన్ని మనం వీ మస్ట్ ఫాలో ద రూల్ నెక్స్ట్ వన్ విచ్ ఎవర్ రూట్ యూ టేక్ ఇట్ టేక్స్ ఫోర్ అవర్స్ నువ్వు ఏ రూట్లో అయినా సరే వెళ్ళు ఏ దారిలో అయినా సరే నువ్వు వెళ్ళు అది ఖచ్చితంగా నాలుగు గంటలు పడుతుంది అంటే దెరీ నువ్వు ఎన్ని షార్ట్ కట్ నువ్వు ఏ దారిలో వెళ్ళినా సరే ఖచ్చితంగా నాలుగు గంటలు ప్రయాణించవలసిందే నెక్స్ట్ వర్డ్ ఈజ్ వాట్ ఎవర్ వాట్ ఎవర్ మీన్స్ వాట్ ద థింగ్ ఈజ్ ఏమైనా సరే ఏదేమైనా కానీ మనం తెలుగు కూడా చెప్తూ ఉంటాం ఏమైనా కానీ ఏదైనా సరే అయితే మీకు డౌట్ రావచ్చు ఇదే సార్ విచ్ ఎవర్ వాట్ ఎవర్ అన్నీ దగ్గర దగ్గరగా సమానం ఉన్నాయి అన్నీ ఇంచుమించు విచ్ వాట్ రెండు దగ్గరగా ఉంటాయి అయితే వెన్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది వేర్ మళ్ళీ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది హూ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది అయితే ఇక్కడ విచ్ బదులుగా మనం విచ్ ఎవర్ వాట్ ఎవర్ రెండు కలిపి మనం ఇంటర్చేంజ్ చేయొచ్చు అంటే ఎప్పుడైనా సరే విచ్ ఎవర్ యూజ్ మనం వాడిన చోట వాట్ ఎవర్ యూజ్ చేయొచ్చు ఓకే అయితే విచ్ ఎవర్ అని చెప్పేటప్పుడు ఏదైనా ఒక లిమిటెడ్ థింగ్స్ అంటే కొన్ని కొన్ని లిమిటెడ్ థింగ్స్ అంటే ఆల్రెడీ సెలెక్ట్ చేసిన ఒక లిమిటెడ్ థింగ్స్లో ఏదైనా ఒక వస్తువు కానీ ఏదైనా ఒక థింగ్ కానీ మనం చెప్పేటప్పుడు విచ్ ఎవర్ని యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది అలాగే కానీ వాట్ ఎవర్ అంటే ఏదైనా నిర్ణయం కానీ ఇక్కడ కూడా వస్తువు వాడవచ్చు ఒక వస్తువు కానీ ఆబ్జెక్ట్ కానీ ఏదైనా నిర్ణయం కానీ ఏదైనా ఒక డెసిషన్ కానీ తీసుకునేటప్పుడు ఏదైనా సరే అని మనం చెప్పేటప్పుడు వాట్ ఎవర్ని యూజ్ చేయాలి ఏదైనా జరగని వాట్ ఎవర్ హ్యాపెన్స్ యూ షుడ్ గో ఏదైనా జరగని నువ్వు వెళ్ళవలసిందే నువ్వు ఖచ్చితంగా వెళ్ళాలి యూ మస్ట్ గో వాట్ ఎవర్ హ్యాపెన్స్ ఏమైనా కానీ ఏదేమైనా కానీ ఏమైనా సరే నెక్స్ట్ వన్ ప్లీజ్ టేక్ వాట్ ఎవర్ ఆ విచ్ ఎవర్ యూ వాంట్ ఇఫ్ యూ ఫీల్ హంగ్రీ ఇక చూడండి వాట్ ఎవర్ విచ్ ఎవర్ నీకు ఏది కావాలన్నా సరే నీకు ఏదైనా సరే నీకు ఏది కావాలన్నా సరే అందులో నీకు ఏది కావాలన్నా సరే అందులో మనం చెప్పాం కదా సాధారణంగా తెలుగులో కూడా చెప్పేటప్పుడు అంటే ఫ్రిడ్జ్లో కొన్ని రకాల తినడానికి ఉన్నాయి అందులో నీకు ఆకలి వేస్తే ఇఫ్ యూ ఫీల్ హంగ్రీ నీకు ఆకలిగా ఉన్నట్లయితే అందులో ఏదైనా ఒకటి తీసుకో అందులో ఏదైనా ఒకటి తీసుకోవాలని మనం చెప్పాం కదా ఏదో ఒకటి తీసుకో అంటాం ఏదైనా సరే తీసుకో అక్కడ ఏదైనా సరే అన్నప్పుడు విచ్ ఎవర్ వాట్ ఎవర్ రెండు కూడా రికమెండబుల్ నెక్స్ట్ వన్ వాట్ ఎవర్ యూస్ ఏ ఇట్ ఈస్ ఓకే ఫర్ మీ నువ్వు ఏది చెప్పినా సరే నాకు ఓకే నేను సిద్ధమే ఐఆమ్ రెడీ ఐఆమ్ ఆల్వేజ్ రెడీ వాట్ ఎవర్ యూస్ ఏ నెక్స్ట్ వన్ వాట్ ఎవర్ ద రీజన్ సి రిఫ్యూజెస్ టు గో కారణం ఏదైనా సరే కారణం ఏదైనప్పటికీ కూడా సి రిఫ్యూజెస్ టు గో ఆమె వెళ్ళాలని నిరాకరించింది 